வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சேலம் மாவட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் புதிய பாலம் திறப்பு விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி அரசியலுக்கு தயாராகும் ரஜினிகாந்த் இளைஞர் அணி நிர்வாகிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை கட்சி தொடங்குவதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை என்றும் திட்டவட்டம் தேர்தலில் இனி போட்டியிடப் போவதில்லை என கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா அறிவிப்பு தேர்தல் முடிவு வெளியாகாத நிலையில் திடீர் அறிவிப்பால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு காவிரி வழக்கில் நாளை இறுதி உத்தரவை பிறப்பிக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் வரைவு திட்டத்தை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யுமா என தமிழகம் எதிர்பார்ப்பு பழனி முருகன் கோவிலில் சிலை முறைகேடு தொடர்பாக இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு ஐஐடி பேராசிரியர்கள் உதவியுடன் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் சேலத்தில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்துள்ளார் சேலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க திருவாக்கவுண்டனூரில் இருந்து குரங்குச்சாவடி பகுதி வரை எண்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன இந்த பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் புதிய பாலத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் அத்துடன் அவ்வழியே புதிய பேருந்து வழித்தடத்தையும் முதல்வர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட உள்ள பல்வேறு திட்டப் பணிகளுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயிகள் நலனுக்காக ஓமலூர் தாரமங்கலம் இடையே காய்கறிகள் பழங்கள் சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் நம்முடைய மாநில நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கட்டுவரைக்கு சூழல் ஏற்பட்டு போச்சு இருந்தாலும் நீங்க கேட்கறீங்க மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக கேட்கறீங்கன்னு சொல்லி உடனடியாக கையெழுத்து போட்டு அனுமதி கொடுத்து நான் இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நினைவாக இன்றைக்கு காட்சி அளிக்கின்றது ஆகவே இந்த பாலம் நம் அனைவருடைய நெஞ்சிலே நினைத்திருக்கின்ற அளவிற்கு நான் உங்க அம்மாவுக்கு அனுமதி கொடுத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் செம்மலை மற்றும் எம் பி பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்குவதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை என்றும் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி எனவும் ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் கட்சி தொடங்கப் போவதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அறிவித்ததை அடுத்து தனது ரசிகர் மன்றத்தை ரஜினி மக்கள் மன்றம் என்ற பெயரில் ஒருங்கிணைத்தார் மேலும் மாவட்ட வாரியாக பொறுப்பாளர்களையும் ரஜினிகாந்த் நியமித்துள்ளார் அரசியல் கட்சி சில தலைவர்களை சந்தித்து அவ்வப்போது ஆலோசனையும் மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்நிலையில் இம்மாத இறுதியில் அவர் அரசியல் கட்சி பெயரை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்காக மாவட்ட நிர்வாகிகளை சந்தித்து ரஜினி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இன்று தமிழக மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்ட இளைஞரடி செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் அனைத்து மாவட்ட மகளிரணி நிர்வாகிகளுடன் ரஜினி விரைவில் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்றும் கட்சிக்கு பெயர் இல்லாததால் வளர்ச்சி பணியில் தொய்வு இல்லை எனவும் கூறினர் பேரூர் வாரியாக அமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு சொல்லியிருந்தோம் அதை பற்றி டெவலப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாவட்டத்தில் என்ன பிரச்சனைகள் மக்கள் சந்திக்கிறாங்க அது விஷயமா இன்றைக்கு தலைவர் வந்து எல்லாரோடய கலந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எண்பது சதவீதம் வேலை அது நிறைவேற்றுங்க இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் தான் இருக்குது அதுவும் விரைவில் நிறைவேற்றுன்னு சொல்லி அனைத்து மாவட்ட இளைஞர் அணி செயலாளர்களும் இன்றைக்கு ஆக போகிறோம் இல்லை முதல்ல இந்த அமைப்பெல்லாம் வலுப்படுத்தணும் அது தலைவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க அது அப்ராப்பரேட் டைமில் தலைவர் டிசைட் பண்ணுவார் எந்த ரசிகர் மன்றத்திலையும் எந்த மக்கள்கிட்டையும் யார்கிட்டையும் குழப்பம் கிடையாது தலைவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் அரசியலுக்கு வருகிறேன்ற தெளிவாக சொல்லிட்டார் அது அப்பாப்பரேட்டு எப்போ எந்த டைமில் வரப்போகிறோன்றதை அவர் டிசைட் பண்ணி அறிவிப்பார் 
கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் நேற்று முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இனி தேர்தல்களில் போட்டியிடப் போவதில்லை என அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில் கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நேற்று நடந்து முடிந்தது இதில் சாமுண்டீஸ்வரி பாதாமி ஆகிய தொகுதிகளில் அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா போட்டியிட்டார் இந்த நிலையில் இன்று மைசூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இனி எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடப் போவதில்லை என அறிவித்தார் தேர்தலில் போட்டியிடாவிட்டாலும் தன்னுடைய அரசியல் பயணம் தொடரும் என விளக்கமளித்த அவர் தலித் ஒருவரை முதல்வராக்க கட்சி மேலிடம் விரும்பினால் அதற்கு தன்னுடைய ஆதரவு இருக்கும் என்றார் தேர்தல் முடிவுகளே இன்னும் வெளியாகாத நிலையில் சித்தராமையாவின் இந்த அறிவிப்பு கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்து கடவுளை அவதூறாக பேசியதாக பாரதி ராஜா மீது போடப்பட்ட வழக்கு பழிவாங்கும் செயல் என வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஜனவரி மாதம் சென்னையில் நடைபெற்ற பட விழாவில் கலந்து கொண்ட இயக்குநர் பாரதி ராஜா விநாயகர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கடவுள் என கூறியதாக இந்து முன்னணியினர் புகார் அளித்தனர் இதுகுறித்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதன் பேரில் சென்னை வடபழனி காவல் நிலையத்தில் பாரதி ராஜா மீது கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள வைரமுத்து பாரதி ராஜா மீது போடப்பட்ட வழக்கு பழிவாங்கும் செயல் என கூறியுள்ளார் ரப்பர் மரத்துக்கு ரன்னங்கள் புதிதல்ல என பதிவிட்டுள்ள அவர் பாரதி ராஜாவை நாங்கள் சட்டப்படி மீட்டெடுப்போம் என தெரிவித்துள்ளார் தன்னை மெழுகாக்கி பிறருக்காக வாழும் தியாகியர் அன்னையரை என்னாலும் போற்றுவோம் என துணை முதல்வர் ஓ பி எஸ் வாழ்த்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தன்னலம் பாராது மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்பவள் தாய் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்தூய தாய் உள்ளத்திற்கு உலகில் ஈடு இணை ஏதுமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதனாலேயே மாதா பிதா குரு தெய்வம் என தாயை முதலிடத்தில் நம் முன்னோர்கள் வைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இப்படி தன்னை மெழுகாக்கி பிறருக்காக வாழும் தியாகியர் அன்னையரை என்னாலும் போற்றுவோம் என்றும் ஓ பி எஸ் வாழ்த்தியுள்ளார் சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் விடுத்துள்ள அன்னையர் தின வாழ்த்து செய்தியில் தெய்வத்திற்கு இணையாக பார்க்கப்படும் அன்னையரை வயதான காலத்தில் குழந்தையாக அரவணைத்து பார்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தயாலு அம்மாளை சந்தித்து ஆசி பெற்றார் அன்னையர் தினத்தையொட்டி திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள தயாலு அம்மாளை சந்தித்து ஆசி பெற்றார் மேலும் தயாலு அம்மாளுக்கு புடவை பரிசாக அளித்து அவருடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார் கர்நாடகாவில் தேர்தலுக்கு பிறகு நடந்த கருத்து கணிப்பில் தொங்கு சட்டமன்றம் அமையும் என பரபரப்பு தகவல் வெளியாகியுள்ளன கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது இதில் எழுபது சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின ஒட்டுப்பதிவு முடிந்ததும் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன இதனையடுத்து பதினைந்தாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன இதனிடையே நேற்று வாக்களித்தவர்கள் நடத்திய கருத்து கணிப்பு பரபரப்பான முடிவுகள் வெளியாகின இது தொடர்பாக டைம்ஸ் நவ் டிவி நடத்திய கருத்து கணிப்பில் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எண்பது முதல் தொன்னூற்று மூன்று இடங்களும் காங்கிரசுக்கு தொன்னூறு முதல் நூற்று மூன்று இடங்களும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு முப்பத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களும் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா டுடே டிவியின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட கருத்து கணிப்பு முடிவில் பாஜக எழுபத்தி ஒன்பது முதல் தொன்னூற்று இடங்கு இடங்களை பிடிக்கும் என்றும் காங்கிரஸ் நூற்று ஆறு முதல் நூற்று எட்டு இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பது இடங்கள் கிடைக்கும் எனவும் தெரியவந்துள்ளது ரிப்பப்ளிக் டிவி நடத்திய கருத்து கணிப்பில் பாஜகவுக்கு தொன்னூற்று ஐந்து முதல் நூற்று பதினான்கு இடங்களும் காங்கிரசுக்கு எழுபத்தி இரண்டு முதல் எழுபத்தி எட்டு இடங்களும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு இடங்களும் கிடைக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது டிவி சார்பில் நடத்தப்பட்ட கருத்து கணிப்பில் பாஜகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் தலா தொன்னூற்று நான்கு இடங்கள் கிடைக்கும் என தெரியவந்துள்ளது 
காவிரி வரைவு திட்டத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு நாளை தாக்கல் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் தமிழக அரசு எதிர்நோக்கி உள்ளது காவிரி இறுதி தீர்ப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசு மத்திய அரசு புதுச்சேரி மற்றும் கேரள அரசுகள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தன அப்போது கர்நாடக தேர்தலை சுட்டிக்காட்டி மத்திய அரசு காவிரி வரைவு திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய கூடுதல் அவகாசம் கேட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் மே பதினான்காம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் நாளை காவிரி வரைவு திட்டத்தை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தமிழக அரசு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் முடிவடைந்ததால் இனியும் இவ்விவகாரத்தில் மத்திய அரசு காலம் கடக்காது என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லா தரப்பினருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது அதிக மதிப்பெண்களை பெறும் மாணவர்கள் குறித்த விளம்பர பலகைகளை வைக்கும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை எச்சரித்துள்ளது தமிழகத்தில் பத்து பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் முதல் மூன்று மதிப்பெண்களை பெறும் மாணவ மாணவிகளின் பெயர்களை வெளியிடும் நடைமுறையை கைவிடுவதாக கடந்த ஆண்டு அரசு அறிவித்தது மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தங்களை குறைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறி அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் இதனை மீறி கடந்த ஆண்டு பல பள்ளிகள் மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுடன் கூடிய விளம்பர பதாகைகளை வைத்தன இந்த நிலையில் வரும் பதினாறாம் தேதி இந்த ஆண்டுக்கான பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின்றன எனவே அரசாணையை மீறி மாணவர்களின் பெயர் புகைப்படங்களுடன் விளம்பரத்தும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை எச்சரித்துள்ளது வங்கிக் கடன் மோசடி ஜிஎஸ்டி பண மதிப்பிழப்பு காரணமாக ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை நான்கு இந்திய வங்கிகள் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளன தொழிலதிபர்களின் வங்கிக் கடன் மோசடி மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி பண மதிப்பிழப்பு போன்ற நடவடிக்கைகளால் வங்கியின் இழப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டில் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான நான்காவது காலாண்டில் கனரா வங்கி நான்காயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளது இதே காலாண்டில் அலகாபாத் வங்கிக்கு மூவாயிரத்து ஐநூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது யூகோ வங்கியை பொறுத்தவரை இந்த நான்காவது காலாண்டில் இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வரை நிகர இழப்பை சந்தித்துள்ளது இதேபோல் தேனா வங்கியின் நிகர இழப்பு இந்த காலாண்டில் ஆயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது பழனி முருகன் கோவிலில் சிலை முறைகேடு தொடர்பாக அதிகாரிகள் இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவிலில் சிலையில் முறைகேடு நடந்ததாக ஸ்தபதி முத்தையா இணை ஆணையர் ராஜா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் தற்போது அவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வழக்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் இருந்து சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது ஐஐடி உலோகவியல் பேராசிரியர் தலைமையிலான குழுவுடன் ஐ ஜி வேல் குழுவினரும் இணைந்து சிலை முறைகேடு தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர் அதன்படி நவீன இயந்திரங்களை கொண்டு சிலைகளை ஆய்வு செய்யும் பணியில் பேராசிரியர்கள் குழு இன்று இரண்டாவது நாளாக ஈடுபட்டுள்ளது சத்தியமங்கலம் பகுதியில் சாலையோரம் பூத்துக்குழுங்கும் பூக்களை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அதிக அளவில் மே பிளவர் மரங்கள் உள்ளன இந்த மரங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் நடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது பனிக்காலங்களில் இலை உதிர்ந்து காணப்படும் இம்மரங்கள் கோடையில் கண்கவரும் வகையில் காட்சி தருகின்றன சாலையோரம் பூத்துக்குழுங்கும் பூக்களை அப்பகுதியில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் உதகையில் பல வண்ண ரோஜா பூக்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பலவித உருவங்கள் பார்வையாளர்களை கன்னிமைக்கா வண்ணம் ரசிக்க வைக்கின்றன கோடை சீசன் தொடங்கியதையடுத்து உதகையில் பதினாறாவது ரோஜா கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இக்கண்காட்சியில் சிவப்பு மஞ்சள் வெள்ளை என பல வண்ண ரோஜாக்களை கொண்டு இந்தியா கேட் மயில் சோட்டா பீம் ஜல்லிக்கட்டு காலை படகு போன்றவை வடிவமைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கான்போரை கவரும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இக்கண்காட்சியை பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்து வருகின்றனா் 
தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தலைவராக இருக்க நடிகர் விஷாலுக்கு தகுதியில்லை என பாரதி ராஜா டி ராஜேந்தர் உள்ளிட்டோர் சாடியுள்ளனர் சென்னை தியாகராய நகரில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர்கள் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை என குற்றம் சாட்டினர் ஏதோ புரோデューசர் கவுன்சில் சின்ன அவங்க வச்சிட்டு அதுவே அவங்க இடது இன்வெஸ்டட் பை தி தமிழ் பீப்பிள் பட் we are begging from others மத்தவங்க கிட்ட பிச்சை எடுக்கிறத அத மாத்தறோம்னா ஒரே வழிதான் தமிழக அரசுக்கு இத எடுத்து கொண்டு போவோம் பிரச்சனைகளை சொல்லுவோம் அதற்கான வாய்ப்பு கேட்டுக்கோம் அது முடியாது இல்ல முடியும் முடிப்போம் எல்லா அமைப்புகளையும் தமிழை உட்கார்வோம் என்ன ரூபா குறைக்கப்பட்டது எந்த படமும் பெரிய நடிகர் படமே 200 தியேட்டருக்கு மேல ரிலீஸ் ஆக கூடாதுன்னு போட்டிய சட்டம் உங்க படத்துக்கு மட்டும் முன்னூறுக்கு மேல தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆயிருக்குது இது என்ன சட்டம் யாருக்கு விசிற ஆளை வட்டம் யார் உனக்கு கட்டி விடுறாங்க பரிவட்டம் தெரியாதா அடுத்து கேக்குற கணக்கு நீ எதற்காக வீடியோ பைரஸ் ஒழிக்கலன்னு இத்தனை கோடி அடிச்ச தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாள சங்கம் வர்த்தக சபையில் இயங்கும் போது தனியா ஒரு அலுவலகம் யாரு கொடுத்த அனுமதி சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கழக அமைப்புகளுடன் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மாநில நிர்வாகிகளுடன் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது முதல் நாள் கூட்டத்தில் இளைஞர் அணி தொண்டர் அணி விவசாய அணி உள்ளிட்ட ஆறு அணிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது இரண்டாம் நாள் கூட்டத்தில் மாணவர் மற்றும் மீனவர் அணியுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது மூன்றாம் நாளான இன்று மகளிர் அணி மருத்துவ அணி நிர்வாகி ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இதில் மாநில நிர்வாகிகளின் கருத்து குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு அணியை பலப்படுத்த தொண்டர்களையும் இணைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது செங்குன்றம் அருகே குடும்ப பிரச்சினையில் ஏற்பட்ட தகராறில் மனைவியை கொலை செய்த கணவன் தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அடுத்த சென்றம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டேனியல் ஆங்கிலோ இந்தியரான இவர் தனது மனைவி அம்முவை இருபது வருடத்திற்கு முன்பு காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்த நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு குடித்துவிட்டு வந்த டேனியலுக்கும் அவரது மனைவிக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அப்போது ஆத்திரத்துடன் கத்தியை எடுத்து மனைவியை கழுத்து அறுத்து கொடூரமாக கொலை செய்தவர் போலீசுக்கு பயந்து தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதுகுறித்து செங்குன்றம் போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் திருக்கோவிலூரில் வாட்ஸ்அப் உரையாடலில் சிக்கிய காவல்துணை ஆய்வாளர் சென்னைக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்யப்பட்டார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் காவல் நிலையத்தில் பூங்குன்றன் என்பவர் உளவு பிரிவு துணை ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார் இவருக்கும் பெங்களூரை சேர்ந்த மோசடி பெண் ஒருவருக்கும் இடையே நட்புணர்வு இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் இவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இவர்கள் இருவரும் செல்போனில் பேசிய வாட்ஸ்அப் உரையாடல் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பூங்குன்றனை சென்னைக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார் கர்நாடகாவில் நிச்சயமாக பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என பாஜக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் மத்திய அரசு நாளை காவிரி வரைவு அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் என கூறினார் கர்நாடகத்தில் வாக்குப்பதிவு முடிந்திருக்கிறது வாக்குப்பதிவு முடிந்த பிறகு வாக்காளர்களிடத்திலே கருத்து கணிப்பு நடத்திய கணிப்பில் பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகத்தில் நிச்சயமாக ஆட்சி அமைக்கும் என்று தெரிய வருகிறது நீண்ட நாட்களாக நாம் கோரி வந்த இந்த வரைவு திட்டம் குறித்து நாளைய தினம் நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசாங்கம் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறது எல்லாம் நல்லபடியாக முடியும் குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு நியாயமான முறையில் அது அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் திருக்கோவிலில் சித்திரை தேரோட்ட விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனா்
108 வைணவ தலங்களில் முதன்மையானது ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் கோவிலாகும் இக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கடந்த ஐந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனையொட்டி நம் பெருமாள் நாள்தோறும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இந்நிலையில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய விழாவான தேரோட்டம் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இதற்காக திருத்தேரில் நம் பெருமாள் எழுந்தருளினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபட்டனர் திருப்பதி ஸ்ரீ தாதப்ப குண்ட கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் வருடாந்திர திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது நான்காம் நாளான நேற்று திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இருந்து சீர்வரிசைகள் கொண்டுவரப்பட்டன திருப்பதி ஸ்ரீ தாதப்ப குண்ட கங்கையம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்திர திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது திருவிழாவின் நான்காம் நாளன்று நேற்று திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்திலிருந்து சீர்வரிசைகள் கொண்டுவரப்பட்டன இந்த சீர்வரிசைகள் நகர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு கோவிலை சென்றடைந்தது இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் திருப்பதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் அடிப்பட்டு கிடந்த அண்டார்டிகாவை சேர்ந்த அரிய வகை ஆந்தையை போலீசார் மீட்டனர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு மேலே வானில் பறந்து கொண்டிருந்த ஆந்தை ஒன்று திடீரென கீழே விழுந்தது இதில் ஆந்தையின் கால் உடைந்து நகர முடியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தது இதனை கண்ட விமான நிலைய காவல்துறை அதிகாரிகள் அதனை மீட்டு கிண்டி வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிகிச்சைக்காக ஒப்படைத்தனர் ஆந்தையை பரிசோதித்த வனத்துறையினர் அது அண்டார்டிகாவை சேர்ந்த அரிய வகை ஆந்தை இனம் என தெரிவித்துள்ளனர் திருத்தணி அருகே திருட்டுத்தனமாக மணல் கடத்தி வந்த லாரி டிரைவரையும் லாரி உரிமையாளரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே அரக்கோணம் சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது திருத்தணி நோக்கி வேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனம் மற்றும் லாரியை போலீசார் மடக்கினர் அதில் அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்தப்பட்டு வந்ததை கண்டுபிடித்த போலீசார் லாரி டிரைவர் அருண்குமார் மற்றும் லாரி உரிமையாளர் அஜித்குமாரை கைது செய்தனர் விசாரணையில் அரக்கோணத்தை அடுத்த உள்ளிப்பாக்கம் ஆற்றிலிருந்து மணல் கடத்தப்பட்டு வந்துள்ளது தெரியவந்தது தருமபுரியில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒருவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் இருந்து நானூற்று இருபது மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரசு விடுமுறை நாட்களிலும் கள்ளச்சந்தையிலும் அதிக அளவு மதுபானம் விற்பனை நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் குப்பாக்கவுண்டர் தெருவில் திருட்டுத்தனமாக மது விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் மதுபான விற்பனையில் ஈடுபட்ட பச்சையப்பன் என்பவரை கைது செய்தனர் அவரிடம் இருந்து நானூற்று மது பாட்டில்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் பிரான்சில் கண்ணில் படும் மனிதர்களையெல்லாம் கத்தியால் குத்திய மர்ம நபரை போலீசார் சுட்டுக் கொன்றனர் பிரான்ஸ் நாட்டு தலைநகர் பாரிசில் மர்ம நபர் ஒருவர் கண்ணில் படும் மனிதர்களையெல்லாம் கத்தியால் குத்தியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர் இதனால் பொதுமக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓடினர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் அவனை சுட்டுக் கொன்றனர் இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
கத்தி குத்தில் காயம் அடைந்தவர்களை மீட்ட போலீசார் அவர்களை அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இறந்த நபர் சைக்கோ மனிதரா அல்லது பயங்கரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவரா என போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் மக்களை காப்பாற்றிய போலீசாருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் மலேசியாவில் நடந்த கராத்தே போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி பதக்கங்களை வாரி குவித்த தமிழக சிறுவர்களுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மலேசியாவில் நடைபெற்ற கராத்தே போட்டியில் இந்தியா மலேசியா ஜப்பான் பாகிஸ்தான் இலங்கை உள்ளிட்ட எட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுவர் சிறுமிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த போட்டியில் பங்கேற்ற தமிழக சிறுவர்கள் நான்கு தங்கம் ஆறு வெள்ளி இரண்டு வெண்கல பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர் இதையடுத்து சென்னை திரும்பிய அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது என்னோட தலைமையில் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஏழு பேர் மலேசியா அரேஞ்ச் பண்ண பிப்டீன்த் ஓகினோவோ கோஜுரியோ கராட்டே அசோசியேஷன் அவங்களோட நடத்தின ஓபன் இன்டர்நேஷனல் கராட்டே சாம்பியன்ஷிப்ல கலந்துகிட்டு மொத்தம் பன்னெண்டு மெடல் வின் பண்ணிருக்கோம் என்னோட ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு பிரிவில் பதக்கங்களை வென்றிருக்காங்க கத்தா அண்ட் குமுத்தே பிரிவில் எல்லா ஈவெண்ட்லையும் பரிசுகளை வென்றிருக்காங்க மொத்தம் இரண்டு தங்கமும் ஆறு வெள்ளி இரண்டு வெங்கல பதக்கமும் வென்றிருக்கோம் நாங்கள் மொத்தமாக மொத்தம் பன்னெண்டு மெடல் நாங்கள் அடிச்சிருக்கோம் டோட்டலாக இது இந்தியாவுக்கும் பெருமையாக இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இதுகுறித்து பேசிய கராத்தே பயிற்சியாளர் கார்த்திகேயன் ஏழை குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கராத்தே பயிற்சி அளிக்க தயார் என்றார் வந்து மலேசியா டோர்னமெண்ட் அட்டன் பண்ணேன் இந்த டோர்னமெண்ட்ல ரொம்ப டஃப்பா இருந்துச்சு நிறைய कंट्रीஸ்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஆனாலே எங்க மாஸ்டர் கொடுத்த பயிற்சினால இந்த டோர்னமெண்ட் ஈஸியா இருந்துச்சு நான் வந்து ரெண்டு সিলவர் ஜெயிச்சிருக்கேன் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்